嗨，大家好，我是吴伟。哎，去了一趟韩国，应该说去了两趟韩国。<笑>好，这个从世锦赛回来之后，我觉得有一个蛮不错的收获，跟各位分享一下，就是这个世锦赛的赞助商 c u b a n a n 啊，哈，他们在现场有。摆很多方块嘛，啊，我去看了一下，哎、欸，还不错。然后售价大概就是跟我们专柜价格差不多啦，所以其实我觉得售价也算合理哈。但是我的眼睛就是不自觉的就发现了一个有趣的东西哈。对他们现场也有卖 Cubicle 的油哈，就一套的这样子。然后当然也有他们自己的油。然后我很好奇的就先买了一组试试看哦，就试用看看这样子。我在现场试了一下，就不带回来给台湾的玩家试看看，真的是很可惜。真的，我在那边有经验哦，非常经验，请出了两颗魅龙三 C 哈，就像我之前在做的测试一样，用这颗来作为这两款新的哦没用过的油的测试用方块这样子。好，有趣的一点是。我在那边跟其他的小朋友、玩家们说：“哎、欸，你要不要试试看这个新的油？”他们都有点怕怕的哈。那我就说：“对，你要先用自己没有要比赛的方块来试。<笑>大家都很怕自己方块手感变了，那等一下上场可能就会表现不好这样子。” OK， 好来，好，我们先来给各位看一下上一次测试那张纸还在。好，好，分别是这个针筒型的哈，针筒型的 CNL One 有没有？ C N L One 哦，它上面有标签哦，但什么都没讲这样子。那这是他们的 logo 啦。好，其实从外观就看得出来，它是非常粘的油哦，很粘哦。你看这个气泡在这边，可能半小时还没办法浮到上面来，它非常的粘。然后还有一个是 C N L Two 哈，一样，它是有小小这样的 l 那个标签，可是真的字看不清楚是什么东西哈。好，罐子是这种形状的。OK， 然后这个呢，外观看得出来很水，好就很水，这样子，这样子，有没有？都注意。好，但是虽然它是用针筒装的，然后它还有一个袋子给你，可是我放在包包里面两三天过去之后，还是有一点点渗漏出来啊，所以就表示说它的溢流线真的是很好，这样子。它是针筒，但它没有那个尖尖的那个，所以它不会刺伤人啊。真的粘到很像什么，你知道吗？很像保利龙胶那么粘呢、欸，超粘的。好，我来在手上颠颠看哈，哦，很粘，很粘，非常粘。但是这种粘就是它的本身的物理性质哈，就好粘哈。好，没有味道。哇，哎、欸，我粘在我涂在手上，我觉得好粘哦，我的手都变成摩擦力变得很大，所以这是一款粘油嘛。好，这个推一推就推开了，它就在我手上变成散开了。有有这边都有涂到地方都有泛油光哈，所以它是，可是它没有让我感觉有油腻的感觉，就是它虽然很黏，然后慢慢溢流，可是它不会有像一般的油这样子会有那种很很滑、很油腻的那种感觉，是比较偏水性的油，好奇怪的手感。好，接着是这个 C N L Two 哈，二号嘛 ，C N L 二号油 ，Q B N A 二号油，好来，直接滴，来，咚，两滴，好，我们来看一下哦，上次 Q B C O 的开箱里面就有,有各位有注意到哈，如果是油性的话，滴在纸上纸会马上透过去，水性的话就不会。那你看这一个，我。我觉得，如果以这个看起来的话，它不像我常见的那种油的感觉。怎么讲？就是虽然说感觉很油啦，可是它不油腻，然后很黏，吼，然后很黏，然后推推会推开，推开之后会在我推过的地方会形成一个亮亮的油光这样子。可是它没有很快的渗透这一张纸，就是它不会有像。普通的油有没有？你看像这个是之前的，这已经两个月前滴的东西了，它就会只会透过去变成半透明的。这个油反而不会，所以它会不会其实只是很稠的水性液体啊？就是很粘稠的水性液体啊？这我只是猜测而已啦。嗯、因为要润滑，它应该还是要有 s i l 的成分在里面
。好，来换这边，滴在纸上，我会觉得它比较像是有滴在纸上的那种呈现的效果，有没有？你看，看光线都透过去了，有没有？这个也是有啦，但是它不会像有的感觉，它还是纸的那个纸的那个挡光的那个还在。可是这一滴滴下去之后，这张纸的那个变得就变成半透明的，所以反而这个水性的东西它还比较像有，好奇妙、哦。好来，我来滴滴在手上看看哦，我这边擦干净。OK， 嗯。就很水啊，很水，很水，很水，也是没味道，无味，然后是水性的感觉啊，也不滑，也不黏，也不会有。这个其实就就蛮像 Cubico 里面的，看一下哦，有点像 Mystic 滴在我手上的感觉，但 Mystic 是比较粘稠的，水性的 Mystic 滴在手上的感觉，因为 D N N 三十七滴在手上也还会有一点点油。的感觉有或蜡蜡质有没有？这个就，你看它真的好水啊！你看，就很水啊，所以它就只是水透过去这张纸而已吧，应该不是真的像有的感觉。好嘞，那我就不客气啦。好，先来看看这一颗魅龙三 C。好，这个出厂就是干干滑滑、松松的这样子啊。如果滴这么粘的油下去，我不知道会变成什么感觉，就整个粘住了吧，缩掉了。好了，它的针筒是还蛮方便，它不是那种就会刺到人、刺伤人的那种针哦，是塑胶的针头啊，也没有很细这样，所以感觉还蛮安全的啦。但是你还是要小心，不要戳到眼睛啊。<笑>好，这个长长的针嘴针嘴就是可以伸到里面去，所以应该蛮适合用来滴高阶方块的，就是可以伸到很里面去滴里面核心的部分哦。那我就不客气啦，滴个两滴，哦，真的很黏呢，这应该是我用过最黏的油了。那 Cubico 的固体油不算哦，它它好黏哦，它好黏哦，它挤出来的那个就会在空中形成一个螺旋的胶的状态，这样子超黏的，<笑>整个黏住了，这这边这这我滴这边。整个粘住了，确定这不是真粘有吗？好，来转个几下。哎，我去跟他们买油的时候，我有稍微问一下，说：“哎呀，你今天我是大概第二天去问的，对，第二天，我就问说：‘啊，你今天大概卖几组油？’”他说大约也就十组，所以感觉他那边好像不是很受欢迎。其实也不能这样讲，因为 c u b i c o 那么大品牌就放在旁边嘛，而且去世锦赛的大概也都是来自世界各地的，大家会比较熟悉 c u b i c o 这罐油。好黏哦、喔，好转开之后就那个黏的感觉扩散到整颗了这样子啊，但还不够，这边有点偏松，它还没有流到这里，太慢了。好。我觉得它这种粘的感觉应该比较适合用来跟其他的油做搭配，因为如果单纯滴它的话，它整个就它很难，它很难流到别的地方去。好，我转开了，滴两滴之后转开了，转开之后就没有太大的感觉，嗯。老实讲是这样，没有太大的感觉，就是刚刚这一颗，我做个对照组，对对，刚刚这一颗就从核心那边增加了一点粘性，这样子，没有没有很明明显的说有什么润滑还是什么减低什么碰撞的感觉。好，这是这一颗，我先放在这边哈，让它休息一下。好，接着就是要来讲这个 C N L Two 了哈。因为其实我已经试过这一个，所以我大概我知道它大概会变成什么样子。好 ，C N L Two 呢，就非常明显，它就是一颗非常快的油，它真的，而且它的作用效果也很快哦，它非常快就生效了。
我不知道这样子收音能不能收到前后声音的差别，我觉得可能不太明显。你实际在转的时候啊，你会觉得方块瞬间变得很滑顺，就是它的每一面都变得很滑，而且不管你方块里面本来是什么油，我觉得这一点是最厉害的哦。因为我直接拿我正在练习的方块来比，哇，它瞬间变快，它变快的速度比小安有还快。很厉害，我就是整个就是非常惊艳，你知道吗？我就是试完之后，我马上跟隔壁小朋友说：“哎、欸，那个你试试看。”然后有两个试完马上跑去买，<笑>推坑大王很厉害哦，它整个就变得超快的。就是我试另一颗方块，它里面已经有油，所以照理说它不是，它很有可能会跟里面的油作用，然后会让那个感觉变黏。可是其实没有，我现在拿这一颗。花梦，然后我之前滴了很多各种奇怪的润滑在里面的，做做对照就知道了。哎、啊，真的是滴很多油，这颗这颗方块没有洗的话，它就是很黏很黏，有没有？听声音，很黏，对不对？好嘞，来试试看 C N L Two。哦吼吼，吼吼吼，感觉那个水在里面形成了很很很饱满的那种手感，就是虽然是水的状态，可是进去之后，它有跟里面的油，可能是怎么讲，把它活化了吗？还是怎样？原本是黏黏的，然后我现在在转的时候，觉得哇塞，这个很像是把这颗方块用很短的时间。这个用力给它转个十几把这样子的感觉一样，就是它变得更轻快了，然后更滑顺了这样子。对啊，所以我觉得虽然说没什么讨论这一个，不过那也是因为可能我们不了解韩国玩家市场的生态是怎么样子嘛。但是我觉得我相信这个应该是蛮受欢迎的一款一款油。哎，只是说在那这个柜上的那些老外跟小朋友可能不太了解这个东西。然、啊、后我是很在意这个，我就先试试看。确实，这个 C N L Two 的效果很明显，很厉害哦。再拿一颗试试看。好好，这个是比较干、比较干滑，没什么润滑过的花梦。哇、哦，这太滑了，这不行，这不行，太滑，抓不住了，抓不住了。<笑>这个可能要再加一点缓冲油，把它抓回来。<笑>好，好厉害哦！对啊，我觉得可能如果要做个比较的话，应该 C N L Two 是一款嗯非常快的油，它也不是油，它很像水，你知道吗？而且在我手上滴也没有感觉有滑滑油油的感觉。来，你看做个对照，你就知道这两款其实感觉都很像水性，你知道吗？它没有，它没有像这个油这样子会晕开耶。好，我刚刚放置了一段时间的这个 C N L One 润滑过的内容三 C， 哎，一样，它维持刚刚那种手感，就是干干黏黏，不是湿黏，是干黏的阻力在那边，从核心往外扩散这样子。然后，当然这个我们不能说它黏就是不好，因为有些人确实是需要这种黏来限制它的手感，限制方块不要转过头。好，所以什么样的手感就会有适合它的方块，或者是说适合它的。玩家来使用啦，好，然后再看这颗，哦，好滑、哦。如果只看出厂的三 C， 然后润滑了一，润滑了一号跟润滑了二号，就很像是两颗完全不同的方块嘞。<笑>声音虽然是很像，可是这两颗完全是不同的感觉。你甚至会觉得说，这个是不是里面有手比较紧？其实没有，没有，对啊。一样开，拉起来开啊！哦，它的限速效果很好。对，这两关要一起使用的意思吗？超滑的。来看这个，刚刚这个。哦，有啦，静置了一下子之后，刚刚那种爆冲的速度有回来，因为里面很多油嘛。刚刚刚低的时候就，就就是整个就是爆冲。好，静置了一段时间之后，爆冲的感觉回来了。看看这个，有没有好一点？还是一样很滑，还是一样这么抓不住，这太滑，这这这我不行，太滑了。
好了，喜欢很滑的手感的，可以试试看这个；喜欢控制速度的，可以试试看这个。那你当然有好奇心的话，就两个都试试看吧。我来看看，我们互相加加看哈。好，这刚刚加了一号的哈，现在偏偏紧、偏干、偏黏。好，这个是二加二号的，就比刚出厂的时候滑了大概好几个级别吧。这也是跟这颗一样，就有点我抓不住了。好，来，我来把这个一号跟二号混在一起看看，说不定这是他们最好的组合。好，一号、二号、一号玩第二号。哦，这是什么奇怪的感觉？它需要一点时间去那个吗？嗯。还好哎、欸，我觉得二号呃一号这个粘的有威力很强。刚滴完的时候就是很很粘嘛，那我滴了这个二号下去之后，我原本以为它会很快变得很滑，但不会，它维持在那样子的手感，但是变得有点填填补那个转动之间的那个零件空隙这样子，所以它还是属于比较偏粘的手感。来跟这个纯粹二号的比较，嗯哦差很多，差超多的。我知道这两个加在一起就好像缓冲油的感觉，这一颗真的是有像刚滴完缓冲油还没有磨合的很很开的那种感觉，所以你这一罐真的是太黏了。这颗气泡还没有流到底，来<笑>，这有够黏的，还是我再多点二号看看。这个一罐也蛮大罐的，可以，我觉得用起来我很。很放心，那比有有它比小玩友再多一多一点点，这是寂寞的，嗯，那字好糊，我看不见。哦，好，有有有有有有有有有有回来了，有变化了，变化了。可能刚刚二号跌的不够多，大概跌五六滴吧。哦，这用量要很大，有变化一点了。可是这种滑还是属于这个架构在一开始那一颗干脸的那个手感上面，然后从那边慢慢变滑这样子。嗯。好，这样子的手感就比较偏控制型了。那一开始没有加二号的话，真的真的是太控制了，因为它干，你知道吗？它太干了，这个水分可能补充的不够多，加一点水分就不要那么干，可是还是属于黏黏的那种感觉。好，那我来把这个这个滑到抓不住的这个加一点一号看看。哦，问店员说这两个差别在哪里？他也是大概在这样讲，就是这个一号是属于控制的，就是 for 这个 control 这样子，然后这个就是 for speed， 就是快的，就是控制的，就是快的，还是很滑、欸，它没有流开嘛，再低一点点，对，还是很滑。虽然说它这个加进去了，这两颗手感不完全一样哦，所以是要先加二号，再加一号啊。不过还是要看你喜欢什么啦，有的人就是喜欢黏的嘛。哦呦，哦呦，来试试看。有，它互融在一起的，好好玩的现象哦。它有互融哎，所以这是水性的，我很肯定它是水性的，它不是油性，又或者两个都是油性，因为它水跟油，它就直接，哎、欸，对啊，它就从中间跑进去啊。好，如果以我两颗的方块，我滴的。一号、二号的量应该差不多，也是这个两滴，这个两三四五六七八滴。嗯，这两颗手感现在是不一样的，现在是不一样的，好好玩。好像在做什么化学实验。好，这一颗是一开始先滴这个粘油，好，然后转开一段时间之后再滴这个水哈，然后它现在的手感就是那个偏稳定、偏控制，但是又有一点。这个湿润哈，不是很干的那种黏，偏黏，但是不是很干，因为有加这个嘛。
那这个是先加这个，所以它一开始很快很滑哈，就是抓不住。然后我加了两滴的这个一号油之后，它没有很快的变慢，就是变黏，它就是跟刚刚一样还是很滑，可是。它有那个滑的感觉，有慢慢在收缩的感觉，慢慢在收敛的感觉、欸，但还是很滑，就是，所以是代表什么？什么什么油打底会有影响方块吗？就是这个是以水性的油打底的，这个是以粘性的油打底的，两个出来的结果是不一样的，还是应该要多做一点测试，还蛮好玩的。然后像这个，它原本就很黏，所以我加了这个水性的这个速效油之后，它就变得比较滑、比较开。但是放一段时间之后，它又慢慢的恢复到没有润滑之前的那个样子，有有滑一点点，就是差一点点，因为它里面太多油了，可能加那几滴不够把它们里面的油给洗掉或稀释掉，里面的油真的太多了。不过刚加进去的时候，它变快那种感觉还蛮舒服的啦。好，那这个是。本来就很干滑，然后很滑的方块，加了一号之后，我我滑到太滑了，抓不住了，好吧，我来加点二号试试看好了，可我讲成一号，二号一号，好、哦，我自己的感觉这两罐都有点偏水性，因为它没有在我手上留下那种黏腻的油腻感。都是偏水性的油，嗯，哦，有好，我滴了一滴之后有好一点，没有那么容易转过头。好了，当然我相信这个油跟配上不同的方块或是不同的其他的润滑油，一定会有不同的效果出来。那今天的影片就简单的为各位介绍一下，如果你觉得哎、欸，你发现它还可以用在什么？什么什么油或者什么方块上面会有不错的效果，也可以在影片底下留言告诉吴伟啊，我也来自己来试试看的哈。所以说这个油真的是蛮有意思的，看我已经这么久了，它也没有晕开，它也没有晕开，所以应该都是偏比较偏水性的油，就放心的使用吧。因为水性的油如果滴下去你不喜欢，你可以很容易的把它擦掉，这样子它不会留在表面留太多东西。OK， 有什么问题的话，欢迎在影片底下留言啦、啊。我是吴伟，我们就下次见啦、啊。不错不错不错，我这这罐我特别喜欢这一罐，真的。